Eating too much protein can kick you out of ketosis. Why? Remember, yung katawan natin. Hello everyone, welcome to my channel. My name is Eileen. One of the best advantages ng ketogenic diet at saka ng low carb diet is yung food options natin. Pwede tayong kumain ng lechon kawale, ng crispy pata, ng bicol express, basta hindi lang tayo iinom ng coke, hindi lang tayo kakain ng bread, ng pasta, at saka ng rice. Pwede tayong kumain ng maraming protein, ng maraming fats, basta hindi lang tayo kakain ng carbohydrates at saka ng sugar. That's why maraming tao yung naglulose ng weight dahil dito. Kasi while dieting, nai-enjoy mo yung mga options, yung mga pagkain na kinakain mo. Kaya lang, some people are losing weight pero in an unhealthy way naman. Gusto mo ba na payat ka, na sexy ka, pero yung skin mo sobrang dull, sobrang dry. Hindi naman, ba diba? Kaya, to look healthy, to lose weight in a healthy way, here are four tips, four biggest mistake na kailangan nating i-avoid when we are following ketogenic diet or doing low-carb diet. Mistake number one, not eating enough vegetables. Guys, ketogenic diet is not just about eating proteins and fats. Kung yung daily meal ninyo is just eggs, bacon, yung mga keto na fast food, yung mga burger na tinanggalan ng ketchup at saka buns, without eating yung mga keto approved vegetables such as yung mga green leafy vegetables, broccoli, cauliflower, then you're not doing ketogenic properly. Yes, even ketogenic approved na vegetables, merong carbohydrates yan. Pero remember, kaya sila keto approved vegetable kasi mas mataas yung dietary fiber nila compared sa grams ng net carb na meron sila. Ibig sabihin, masyadong mababa yun para maapektuhan ka, para makick out ka sa ketosis. If you're doing zero grams ng carbohydrates per day, you should still eat green leafy vegetables. One cup of green leafy vegetable per day, enough na yon. Hindi ka naman makikick out of ketosis kapag kumain ka ng one cup ng green leafy vegetables. Actually, si ketogenic diet, tiba meron siyang allotment ng 5% ng carbohydrates in a day. The healthy way to follow a ketogenic diet is to fulfill that 5% ng carbohydrates per day by consuming vegetables. Keto-approved vegetables, broccoli, cauliflower, green leafy vegetables. Green leafy vegetables kasi is a good source of potassium and fiber. Kung napapansin ninyo na madalas kayong mag-cramps, constipated kayo, madali kayong mapagod o kaya palagi kayong pagod, then it's a sign na mas masyado nang mababa yung potassium nyo sa katawan. Our body doesn't have the ability to produce potassium. Kaya to have potassium, kailangan natin kumain ng mga pagkain na merong potassium. And hindi natin yun makukuha sa pagkain ng meat lang. Kailangan kumain rin tayo ng gulay. Eto namang si fiber, kaya natin siya dinededuck sa total carbohydrates. Kasi si fiber, hindi naman yan tumatambay sa katawan natin. Hindi siya naaabsorb ng katawan natin. Ang gagawin lang ni Fiber is dadaan lang siya paikot sa digestive tract palabas ng katawan mo. Ang maganda kay Fiber, medyo OC siya. Kapag meron siyang nakita na dumi sa dadaanan niya, yung mga cholesterol, yung mga dumi-dumi ng mga fats, kukunin niya lahat yan, hahatakin niya yan palabas ng digestive tract mo para ma-flush dun sa inodoro. Kung hindi ka ngayon kakain ng Fiber, sino ngayon yung maglilinis sa digestive Track mo. Sino ngayon yung maglilinis dun sa mga kalat, dun sa mga dumi? As a result, syempre, hindi magiging healthy yung pagpayat mo. Yes, papayat ka kasi nga nagbe-burn ka ng fats. Pero magiging healthy ba yung pagpayat mo? No, kasi yung digestive tract mo ang dumi-dumi niya. Mistake number two, eating too much protein. Eating too much protein can kick you out of ketosis. Why? Remember, yung katawan natin, kapag naubusan ng glucose, 
para makakuha ng source of energy, gagamitin natin si glycogen. Bago tayo mag-proceed sa pag-burn ng fats, uubusin muna natin si glycogen. Kasi, favorite ng katawan natin si glucose and glycogen kasi mas madali silang i-convert into energy. Ngayon, kung hindi mo fina-follow properly si ketogenic diet every day, high in protein, moderate fats ka. The other way around. Kasi kailangan, di ba, high fats, moderate protein. Pero dahil hindi mo siya fina-follow properly, baligtad. Ang mangyayari ngayon, kapag naubos si glucose, naubos si glycogen, start na yung fat burning process natin. Pero, dahil everyday, mas marami yung protein, kakaunti yung fats. At yung liver mo, alam niya na ang favorite na source of energy ng katawan mo, is yung glucose at sya kasi glycogen. Iko-convert niya yung extra protein into glycogen. Remember, in the presence of glucose, in the presence of glycogen, et sya puera si fats. Maiipon lang ng maiipon si fats kasi magsa-stop yung pag-burn ng fats kasi ang i-burn yung glycogen at saka yung glucose. Dahil yung liver mo, kinonvert niya into glycogen yung extra na protein na kinain mo. Then, kahit nasa ketosis ka na, magsa-stop yun. Magsa-stop yung katawan mo sa pag-burn ng fats as a source of energy. And, ang gagawin ng katawan mo is balik agad siya kay glucose. Ang gagawin ng katawan mo, automatically, na sense niya, meron na tayo ulit glycogen. Stop na tayo sa pag-burn ng fats. Si glycogen ulit yung gamitin natin as a source of energy. Ang tawag dun sa process na yun is gluconeogenesis. Kaya, meron tayong rule kay ketosis. Ketogenic diet na kailangan high in fats, moderate protein, and low carbohydrates. That is also the reason kung bakit sometimes nagtataka ka na lang bakit hindi ko ma-reach yung level ng ketosis. Eh, hindi naman ako kumakain ng carbohydrates. Hindi naman ako kumakain ng sugar. Baka naman hindi ka kumakain ng enough na fats. Baka naman instead na 70% fats, 70% ng proteins yung nakain mo. So, ayusin natin, i-tweak natin ng konti yung intake natin. Remember, dapat mas mataas si fats. Madali lang naman i-increase yung fats. Mag-add lang kayo ng butter sa pagkain ninyo. Mag-add lang kayo ng mga coconut oil, MCT. Basta i-follow nyo lang properly si ketogenic diet. Mistake number 3, eating too much fats. Again, for ketogenic diet, meron tayong proper ratio. 70 to 75 to 80% ng fats. And then yung 5% carbohydrates. Tapos yung remaining protein. Hindi lang siya puro fats. Ang mangyayari kapag puro fats naman yung kinakain natin. Kapag more on fats naman yung kinakain natin. Okay lang naman. Maglulus ka pa rin naman ng weight. Especially if you're already in ketosis. Pero remember, ang goal natin is to burn yung yung mga stored fats na meron tayo. Yung mga fats na nakatambay sa bilbel, sa braso, sa hita. Kung masyadong mataas yung level ng fats na kinakain natin, plus, mayat maya, kain ka ng kain ng chicharon every two hours, every hour, kain ka ng kain, instead na ang biniburn ng katawan mo is yung stored fats na meron ka, ang biniburn ng katawan mo is yung dietary fats na meron ka. Ano yung dietary fats? Yung yun yung mga fats na kakapasok pa lang sa katawan mo. Yun yung mga fresh na fats. Normally, kapag nasa state ka na ng ketosis, biniburn na lang ng biniburn ng katawan mo yung stored fats. Kaya lang dahil pa na yung kain mo ng fats Plus, mas mataas, nag -e exceed ka dun sa percentage na kailangan ng katawan mo. Then, yung katawan mo para i-break down yung bagong pasok na fats, ititigil niya yung pag-burn ng stored fats mo. Magigain ka ba ng weight kapag masyadong marami yung fats na kinakain mo? Hindi naman, kasi yung katawan mo, i-burn niya naman ng i-burn yung fats na kinakain mo. Pero, magiging malaki ba yung weight loss na mangyayari sa katawan mo? Hindi rin. Kasi yung katawan mo, masyado siyang busy sa pag-burn dun sa fats na kinain mo. Saka palang nila i-burn yung stored fats na meron ka kapag tumigil ka na sa pagkain ng too much fats. Mistake number four, not enough electrolytes. 
kapag inalis natin yung carbohydrates, inalis natin yung sugar sa katawan natin, magde-decrease yung glucose. And kapag successful tayo na reach na natin yung ketosis, then yung glucose, yung glycogen sa katawan natin, ibig sabihin, ubus na rin kasi nagbe-burn na tayo ng fats, eh, ba? Diba? Ang problema ngayon, itong si glycogen, maraming best friend na water. Kaya sometimes, ba diba, we feel bloated. Kasi si glycogen, ang daming BFF na water niyan. Tapos, kapag naman first week or first month ng keto diet natin or low-carb diet natin, ang laki ng weight na nababawas sa atin. Kasi, water weight yon Kasi, sa pag-alis ni glycogen, sa pag-alis ni glucose, umalis din yung water na BFF niya. Maganda sana yon Kaya, lang itong si water paglabas niya hahatakin niya si electrolytes hahatakin niya palabas ng katawan si sodium sobrang normal na magdecrease yung sodium level mo kapag nagkiketogenic diet ka at sya ka naglo carb diet ka kasi kapag meron kang glucose sa katawan ibig sabihin di ba wala ka sa state ng ketosis kapag meron kang glucose ibig sabihin si insulin active din etong si insulin kasi tinutulungan niya si kidney na wag i-flush out si sodium. Kaya kapag kumakain tayo ng carbohydrates, kumakain tayo ng sugar, yung katawan natin dahil may glucose, dahil may glycogen, at si glycogen dahil maraming BFF na water, hindi tayo nagtatapon ng sodium. Plus, if in case naman na sa paglabas ng water, sasama si sodium, ang gagawin, hahatakin niya pabalik si sodium with the help of insulin. Kaya kapag kumakain tayo ng sugar, kumakain tayo ng carbohydrates, hindi natin masyadong problema yung low level ng sodium. Pero dahil tinanggal na natin si glucose, tinanggal na natin si glycogen, flinosh out na yung water, plus sumama si sodium, ba diba? Si kidney, capable siya na hatakin, pabalik si sodium. Kaya lang, hindi kayang gawin ni kidney alone yung pag-reabsorb, yung paghatak, pabalik kay sodium. Kasi kailangan niya ng tulong ni insulin. Dahil walang glucose, walang glycogen, si insulin wala rin. Kaya walang tutulong kay kidney para i-reabsorb si sodium. Kaya ang mangyayari yung sodium, tuloy-tuloy yung pag-flush out sa katawan natin. Kaya, if you're doing ketogenic diet, if you're doing low-carb diet, kailangan everyday nagkukonsume ka rin ng sodium. Kung palaging sumasakit yung ulo mo, tapos palagi kang nanghihina, then it's a sign na mababa masyado yung sodium level mo sa katawan, tapos hindi mo siya nire-replace. Maliban don partner ni sodium, si potassium. Kung ano yung level ni sodium, kailangan magka-level sila ni potassium para mag-work sila effectively. Dahil si sodium na flush out, pababa ng pababa, nag-decrease masyado yung level ng sodium mo sa katawan, kailangan lumevel ngayon ni potassium. Ang gagawin ngayon ng kidney mo, i-kick out niya ngayon si potassium para maging magkasing level ulit si sodium at saka si potassium. As a result, kapag masyadong mababa yung potassium mo, dyan ka ngayon magka-cramps, dyan ka ngayon magkakaroon ng palpitations. Kaya nga, diba, kanina dun sa mistake number one, kailangan kumain ka ng green leafy vegetables kasi dyan natin makukuha si potassium. If not naman, pwede kang mag-add ng cream of tartar dun sa apple cider vinegar drink mo. Kasi good source of potassium din yon And then, to increase sodium, mag-add ka rin ng salt. Sea salt or Himalayan salt sa pagkain mo, sa drink mo, para ma-increase mo si sodium. Madali lang naman i-replace yung sodium and potassium eh. Pero, walang sense yung pag-increase mo ng sodium mo kung hindi mo i-increase si potassium. Kasi again, partner sila. Kailangan kung i-increase mo yung isa, i-increase mo rin yung isa. Kung yung sodium lang yung iaangat mo tapos si potassium hindi, hindi na naman magka-level, then ifa-flush out lang ng ifa-flush out ng katawan mo yan. Kung kakain ka ng kakain ng green leafy vegetable, tapos hindi ka naman magko-consume ng sodium, then i-kick out ni kidney si potassium. Ano pang ginagawa mo dito? Wala naman yung partner mo. Hindi ka namin kailangan. Good source ng potassium, yung avocado, spinach, green leafy vegetables, especially yung kale, salmon, zucchini, mushroom, and yung cream of tartar. For sodium naman, madaling-madali lang. Himalayan salt or sea salt, halo nyo lang sa pagkain nyo. Pwede yung iba naghahalo sa coffee. Hindi ko pa siya na-try kasi parang kadiri. Or you can also add 
sea salt or Himalayan salt sa inyong apple cider vinegar drink or sa inyong water. Even without correcting these mistakes, maglulose ka pa rin ng weight. Kaya lang, magsasuffer ka. Mababa yung electrolytes mo. Ibig sabihin, magka-cramps ka. Palagi kang pagod, mainitin yung ulo mo. Masyadong mataas yung fats mo. Ibig sabihin, konti lang yung nabuburn na fats sa katawan mo. Maliban doon, syempre, magre-reflect yan sa skin natin, sa hair natin, sa eyes natin, sa nails natin. Gusto mo ba payat ka, sexy ka, pero ang dull ng skin mo? Gusto mo ba sexy ka nga, pero mukha kang may sakit? ba diba? hindi naman. Ang goal natin dapat is hindi lang basta-bastang ketosis. Ang goal natin is healthy ketosis. Mag-check kayo ng mga pictures sa Instagram at saka Facebook. Meron doon yung comparison ng educated at saka uneducated ketogenic diet. Yun yun. Kung yung kinukonsume nyo palagi falls under the non-educated ketogenic diet, then you're giving harm to yourself. Yes, papayat kayo, pero in a way na yung ketosis na ginagawa ninyo is hindi healthy. Ang pagpapayat naman, hindi naman kailangang mabilisan. Mas maganda kung i-heal mo muna yung katawan mo. Gagawin mo muna ng healthy yung katawan mo. And yung pag-lose ng weight to follow yan, wag mong madaliin. Kaya, take your time, educate yourself, and be healthy. Thank you so much for watching, and have a good day! Bye!